വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ അത് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ്സ് എന്നും ഈ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡും ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡിലോ അതിൽ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് പേ ബാക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എത്ര കുറവ് പീരീഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയർ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അത് രണ്ട് കേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഒന്ന് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയെ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രിസിയേഷന് മുമ്പാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും ഡിപ്രിസിയേഷനും ബിഫോർ ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സും ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷന് മുമ്പാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും ടാക്സിന് ശേഷമാണെന്നും നമ്മൾ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പ്രോജക്ട് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടെൻ ലാക്ക് വിത്ത് എ ലൈഫ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈൽഡ് ആൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് നോക്കിക്കെ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയെ അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഈക്വൽ ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ്
sorry, 4 lakh, 4 lakh plus installation charge, 3 lakh, 1 lakh. Apa installation charge, judi, add j, 1 lakh. Udi. Apa etre, namari initial investment, 5 lakh. Unnudus radikya, ibadah nama ke enda dana tidak, initial investment dah tanah tidak, anggar tarat tak keisila, nama le initial cash outflow um, adu boleh dengne, nama le installation charge uri add je, ini dite nama le amount kandu beri kena, amount dari kende tu marada initial investment dana, parai nada. Okay, apun nama karya, nama ke, ik nama le equation dana parai nada, initial investment dah, initial investment dah divide up by ya. Divide up by a annual cash inflow आना ले annual cash inflow ये okay इधर आना हमारे equation अब इधर चाहिए ना हमारे पे अंदर कंडर बढ़िया न्यू initial investment का कंडर बढ़िया न्यू इन्हें हम कंडर ना कंडर बढ़िया ना था annual cash inflow है ना कंडर बढ़िया ना था okay फिर annual cash inflow कंडर बढ़िया ना ओके इधर हमारे के अंदर हमारे ये इधर इधर लाने चाहिए ना हमारे बारे न्यू इधर depreciation है शेष before tax mana le, pun nama kita itu nak, apa nama ini orang metode buat cerita ni, nama itu kan dua-dua cash inflow, ini orang ini dalam ini cash inflow kan dua-dua kita ni, pun nak, okay, okay, ini nama kita pernah tuan dah cash inflow after depreciation before tax, itu yang ada eighty thousand ada, ini dah profit before tax, ada ini tu barang ni dah, ini eighty thousand ini barang ni, so nama ini dia yang ada profit Before tax in the parayana da, en ingene ana, ha, empat ni airi beri tu dulu. Nama ke indah ane bentada profit after tax ane beri kena le. Apa nama le indah ane dili na tax rate korcha amadi le tax rate. Ye question letter ane tax rate parayana da fifty percentage ana le. Apa nama le noki ke tax rate ata fifty percentage. Pih fifty percentage, ye dini ane fifty percentage ane da. Ii profit before tax ane fifty percentage ada empat ni airi mindu. 50 divided by 100 जेगा, तो हम कहते हैं इतने 40,000 है ले, तो 40,000 नम्बर बढ़े रह गया ना, अपन हम लोग का ये 80,000 इन लस्सी है ना ले बारने के ने, अपन एम्बर नए थे नापने आये बोल करेंगे ना एक ना आपने आये रह ले, तो इधर आने इंदु ने बारे ना दा profit after tax है ना पारे ना profit after tax है ना पारे ना दा, okay? Okay, ini nama kita, nama kita profit after tax kan dua berjuta. Ini nama orang dengan orang berani dengan kita depreciation rate yang anda tahu, dah le 12 percent aja on straight line basis. Muka pandan itu satu mana mana le. Nama kita tiga orang initial payment dengan dua berjuta macam ni kita ada initial payment. Nama kita dua berjuta macam ni kita ada file lah kan. Apa depreciation nama kita ini yang nama add je yang nama depreciation yang itu mana lo add ini yang nama kita ini kita ada. Apa depreciation ya? Nama kita tiga orang kandu beri kita ada file aikar nama kita initial investment, le. Apa file aikar Hindu? Etra orang rate tu berani dada twelve persen ni, le. Apa twelve divided by hundred, okay? Apa nama kita tiga item arubat ni ada orang gitu, le. Apa nama kita ini ni tot le, dekai forty thousand and sixty thousand, ada arubat arubat ni ada orang apa ni ada orang tiga item one lakh, le. Ini one lakh kan ini tu berani nama kita cash inflow ni, apa ni ada? Now, we are going to get cash inflow. How do we get cash inflow? We are going to get profit before tax. We are going to get tax rate. We are going to get tax rate profit before tax. We are going to get tax rate profit before tax. We are going to get tax rate profit before tax. We are going to get depreciation added. We are going to get depreciation rate. Initial investment into depreciation rate. We are going to get that. ये डिप्रेशन है माउंट वगैरह टेड आना तो ये डिप्रेशन है माउंट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उड़ी आयरिज़ ये इधर कितने आने इधर तो बोल रहे हैं हमारे कैश इन्फ्लोएंस इधर बोल रहे हैं ना ओके पर हम कह रहे हैं हमारे इक्वेशन इधर आये ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट Indah kan tu beri kena orang orang na payback period le payback period le cie kena orang orang okay. Pan oke initial investment nama karya. Itre ana five lakh kalle five lakh divided by annual cash inflow itre amal orang beri cie cie kena one lakh. Itre itu five years anak itu nada okay. Apa nama kita 
നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എത്ര വർഷം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്ര വർഷം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ എബോവ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്ത കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന കേസിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഫോർ എ പ്രോജക്ട് വിച്ച് റിക്വയർസ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് ടു ലാക്ക് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് അണീവെങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്ത കേസ് ആണ് ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ഇയർ ഉണ്ടോ അത്ര ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര ഇയർ ആണോ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് താഴോട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുകയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇന്ന് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ് ക്യൂബിലേറ്റി ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റി ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതുപോലെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നാലാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ നാലാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വരുമ്പോഴോ അങ്ങനെ അഞ്ചണ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് എൺപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓരോന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൂടെ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോ ഈ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടെ ത്രീ ലാ ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റോ ടു ലോ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൂടെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ആ ഒരു കേസ് അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആ കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ടേബിളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഔട്ട്ലെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക ടു ലാക്ക് അല്ലേ ആ ടു ലാക്ക് എടുക്കുക നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റി ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയിൽ ടു ലാക്കിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ പ
ടു ലാക്ക് ആവാൻ നമുക്ക് എത്ര കൂടി വേണം ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി വേണം ആ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ എമൗണ്ട് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല സോൾവ് ചെയ്യണം ടു ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വരും നോക്കി ത്രീ പ്ലസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് വരും സോ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീ ഇയേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി വരും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാതെ അതായത് ത്രീ ഇയേഴ്സും പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നേടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എത്ര നാളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മന്ത്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ മന്ത്സ് മന്ത്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് 